হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছে তো এখন আমরা উপবৃত্ত সম্পর্কে জানব এর আগে কনিক্স অধ্যায়ে আমাদের পরাবৃত্ত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সূত্র গাণিতিক সমস্যা সব কিন্তু সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে গেছে যা তোমরা আগের ভিডিওগুলোতে পেয়ে যাবে তো এখন চলো উপবৃত্ত শুরু করা যায় উপবৃত্ত নামটা আমরা আগেও শুনেছি কোথায় শুনেছি গণিত বইয়ে এছাড়াও কিন্তু আমরা শুনেছি সেটা কোথায় হ্যাঁ অনেকে হয়তো মনে করতে পারছো যে ফিজিক্স বইয়ে আমরা কিন্তু শুনেছি উপবৃত্তের কথা সেখানে কোথায় কি শুনেছি আমরা জেনেছি যে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে তো উপবৃত্তাকার কক্ষপথ বলা হচ্ছে কেন কেন বৃত্তাকার বলা হচ্ছে না তো অবশ্যই কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এই উপবৃত্তের চলো সেগুলোই আমরা এখন জানব তো উপবৃত্তের সাধারণ ছবিটা কিন্তু এরকম এটা আমরা অনেকেই চিনি তবে একটা সাধারণ ভুল ধারণা হচ্ছে উপবৃত্তকে আমরা ডিমের মতো বলে তুলনা করি কিন্তু ডিমের আকৃতি কি বলা হয় ওভাল বা ডিম বাকৃতি আর উপবৃত্তকে বলা হয় ইলিপস ই এল এল আই পি এস ই এলিপস অর্থাৎ ডিমের আকৃতির সাথে উপবৃত্তের আকৃতির একটু ভিন্নতা আছে ডিমের আক তোমাদের যদি বাসায় ডিম থেকে থাকে তাহলে রান্নাঘর বা ফ্রিজ থেকে নিয়ে এসে তোমরা কিন্তু নিজেরাই বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে উপবৃত্তের সাথে আসলেই যে ডিমের আকারটা সেটা মিলে কিনা যাই হোক তো ডিম আর উপবৃত্ত অনেক হলো চলো উপবৃত্ত সম্পর্কে আমরা জেনে নাও শুরু করি তো এখানে আমরা উপবৃত্তের একটি সংজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি আসলে এই সব সংজ্ঞার চেয়ে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপবৃত্ত জিনিসটা আসলে কি সেটা ভালো মতো বুঝতে পারা তো তার আগে আমাদের অবশ্যই যে বইয়ের ভাষায় যে সংজ্ঞাটা আছে সেটাও একটু বুঝতে হবে যেন উপবৃত্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন গাণিতিক রূপ এবং গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারি তো আমরা তো জানি কনিক্সগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চার পথ তো সঞ্চার পথের মধ্যে এর কি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে এই সঞ্চার পথকে আমরা উপবৃত্ত বলছি হ্যাঁ আমরা যদি একটু মনে করে দেখি সেই যে কনিক্সের সাধারণ সংজ্ঞা সেখানে আমরা দুটি বিষয়ে জেনেছিলাম যে একটি সমতল থাকতে হবে এবং সেই সমতলে একটি স্থির বিন্দু এবং একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা হতে যদি একটি নির্দিষ্ট অনুপাত মেনে একটি সঞ্চারপথ গঠিত হয় তাহলে সেটাই হবে আমাদের উপবৃত্ত তো সেই উপবৃত্তে সেটাই হবে আমাদের কনিক্স তো ওই কনিকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন সঞ্চারপথের শর্তের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার কনিক্স পাওয়া যায় তো উপবৃত্তের ক্ষেত্রে এই যে আমরা অনুপাতের কথা বলছি যে সব বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত এক হতে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ কোনো সমতলে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সমতল হতে হবে একাধিক তল হওয়া যাবে না একটি স্থির বিন্দু ও একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা হতে অর্থাৎ খেয়াল করি আবারও একটি স্থির বিন্দু এবং একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা হতে তো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আছে একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা আছে এখন এমন কতগুলো বিন্দু পাওয়া যাবে যে সব বিন্দু দূরত্বের অনুপাত এক হতে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ মনে করি এগুলো হচ্ছে আমার সেই সব কতগুলো বিন্দু এই বিন্দু থেকে এই নির্দিষ্ট বিন্দুটি থেকে ওই বিন্দু সেটের যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব এবং ওই বিন্দুটি থেকে এই অপর সরল রেখা বা নির্দিষ্ট সরল রেখা বলছি সেই বিন্দুর দূরত্বের অনুপাতটি একের চেয়ে ছোট হবে অর্থাৎ এই দূরত্বটা এই দূরত্বের চেয়ে কম হবে এমন যদি হয় তাহলে আমরা যে কনিকটা পাবো সেটাই হবে আমাদের উপবৃত্ত বা ইলিপস অর্থাৎ এখানেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সে সকল বিন্দু সেট দ্বারা সৃষ্ট সঞ্চার পথকে উপবৃত্ত বলে তো উপবৃত্তের কত দুটি ছবি আমি তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কেমন গোলাকার কিন্তু ঠিক বৃত্ত নয় আবার আমরা যদি যে কোনো এক পাশ ঢেকে দেই তাহলে দেখতে পাবো এটা দেখতে অনেকটা সেই পরাবৃত্তের মতো কিন্তু পুরোপুরি পরাবৃত্তও নয় তো আসলে উপবৃত্তের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেগুলো আমরা বিভি পরবর্তী ভিডিওর পরবর্তী প্লেলিস্টে পরিষ্কারভাবে জানব তার আগে মোটামুটি আমরা উপবৃত্তের স্বাভাবিক পরিচয়টা বা স্বাভাবিক চেহারার সাথে নিজেদেরকে একটু পরিচয় করে নিই তো এই হচ্ছে উপবৃত্ত দুই প্রকার তো একটা হতে পারে এক অক্ষের সাথে একদম আনুভূমিকভাবে আর একটা এক্স অক্ষের বা আনুভূমিক অক্ষের সাথে উল্লম্বভাবে যেভাবেই হোক না কেন সবগুলোই উপবৃত্ত খেয়াল করে দেখো এগুলো কিন্তু ঠিক ডিমের মতো নয় এগুলো ঠিক একটু হলেও অন্যরকম তো এ ব্যাপারে বিস্তারিত আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আরও সুন্দর করে জানবো